pasar kau bawa dunia ini adalah hafal Kau kita tidak sadar Kita tidak menyiapkan hak kita, hak milik kita Maka kita akan menjadi orang yang rezeki dan menyesal Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan peringatan kepada kita bersama Orang yang berjimat Senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala Ibu peringatan Agar orang yang berjimat ini Selalu ingat kepada Yang mempunyai segala kerja Yang mempunyai dunia Yang mempunyai bumi Agar supaya kita Menjadi orang yang berkumpul Bukan menjadi orang yang berkumpul Jangan dunia ini melalaikan kita Dengan dunia jadi terlena Akan tujuan kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita bahwa <tuh> Jangan sekali-kali dunia Dan anak-anakmu Melalaikan kandungan yang Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan hak pakai kepada kita bersama Orang kaya hadirnya dunia Orang kaya itu tidak akan merasa puas dengan kaya ada yang dunia Siang hari dia akan berkejar lebih daripada orang muslim Malam hari dia akan lembur Tidak akan merasa puas dengan kekayaan yang ia miliki Senantiasa akan nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi Bahkan dia merasa cemas Apabila ada kekurang, hanya sedikit saja Dia sudah mulai cemas Apalagi kalau hartanya makin hari makin sulit makin sulit makin sulit dia akan cemas lagi. Maka orang-orang kaya ini tidak pernah merasa puas dengan kekayaan dan tidak merasa lelah dalam bekerja. Dia akan senantiasa dan selalu mengejar kekayaan. Saya katakan kemahiran hari ini. Sudah selayaknya bagi orang yang beriman Orang yang beriman telah diukir oleh Rasulullah SAW Yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Qudri Bahwa Rasulullah SAW mengatakan Layas ba'ah al-mu'minu Min khairil hatta yantahahu Hatta yakuna untahahu jantah Tidak akan pernah puas orang yang beriman Melakukan kebaikan yang ia dengar Sehingga puncak mereka adalah kematian ilmu surga Orang yang beriman tidak akan merasa akan puas dengan kebaikannya Dia akan bekerja lebih daripada orang-orang yang imannya kurang Setelah ia melakukan sholat wajib Dia akan melakukan sholat sunnah Walaupun orang-orang sudah meninggalkan tumpah Dia akan berpikir dan istighfar pada malam hari dia akan lembur Kalau kekurang pada tertidur Dia akan senantiasa Bermujahatkan ibadah kepada Allah Subhanahu SWT Tidak akan merasakan puas dengan kebaikan-kebaikan Saya katakan kematian di hari ini Mari kita koleksi hari ini Orang itu kalau sedikit harta Dia bekerja akan menyampaikan malas-malas 
Dia akan merasa cukup dengan harta yang dia miliki ini. Walaupun itu jauh daripada apa yang diharapkan. Begitu pula hari yang mulia orang kalau iman yang lemah ini malas malas, solat malas, puasa malas, beramal malas, baca Quran malas, apalagi lembur. Malam harus membaca Al Quran, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi orang yang iman yang lemah. Kita koneksi masing-masing. Kalau belum ada pada diri kita itu, maka kita harus berusaha dan berusaha sehingga mencapai tingkat ubudiah yang sempurna, yaitu ubudiah yang diundangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari yang mulia maka tidak sedikit. Orang itu kalau tanya itu bahil. Contoh sudah ada, walaupun adalah kaya kaya, ia akan jaga, apalagi suka. Jadi orang itu kalau sudah kaya, kadang tidurnya bahil, takut orang hadir tanya. Maka diingatkan hari ini yang mulia. Kekayaan yang kita miliki di dunia ini hanya hak pakai saja. Pada satu saat akan kita tinggalkan. Kita mempunyai tabungan yang begitu banyak. Mati pasti kita tinggalkan. Bukan milik kita lagi, itu milik orang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Maka kita yang wakat infak itu adalah milik kita, milik kita yang sebenarnya itu adalah harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu milik kita. Sementara yang kita hari ini katanya milik saya. Ini hanya akan tinggal cerita sebenarnya yang itu. Mumpung masih sehat, mumpung masih punya, mumpung masih menerukan, itu Allah yang diterima. Setelah kematian kita, semua pertanyaan kita ini adalah melihat baris kita. Walaupun mereka bersedekah, itu milik mereka akan milik kita lagi lagi. Maka Manfaatkan sebaik-baiknya umur yang ada, harta yang ada, bagaimana seluruh menjadi milik kita, kita sebagian, bukan semuanya. Ini maka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdiri kepada haji, untuk berdua di jalan Allah dan amal-amal yang Allah berdua. Hari yang mulia dengan khutbah ini semoga kita dijumpai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Barakah Allah Maha Suci Maha Pengasih dan Pengasih. Pada khutbah ini kita berdoa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Solo